Eventuales cambios que se pueden producir dentro de la libertad avanza a partir de la incorporación de otras especies de satélites. Escucha bien lo que te digo, de satélites ideológicos, que es el caso de Luis Barrio que ayer un poco lo hablábamos con el candidato a gobernador de la libertad avanza, eh, José Jalil Colomé. Eh, y es la sorpresa de eh, tanto poder que parece haber recibido este Luis Barrio Nuevo dentro del esquema de la Libertad Avanza para incluso ser el convocante de fiscales, o sea, tanta confianza. Bueno, tenemos en línea a Fernando Baigorri, que es primer candidato a diputado eh, provincial por la Libertad Avanza. Eh, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? José Alcina Alcobar lo saluda. Un saludo para toda tu audiencia. Bien, eh, eh, decía yo, eh, en síntesis, de la incorporación, que ayer lo hablábamos con Jalil Colomé al aire, eh, del tema de la incorporación de Luis Barrio Nuevo a las filas de la Libertad Avanza y, y el haber este, adquirido tanto poder, porque imagínense, ser el armador de los fiscales es nada más y nada menos que conferirle un enorme poder. Este, a alguien que yo hasta acá entendía no estaba dentro del esquema ideológico hasta antes de ganar la, las pasos y sí es así hay dos miradas podemos tener uno como vos decís un poder importantísimo y otro otra mirada que podemos dar de lo mismo es de que estamos dejando entrar el zorro en el gallinero acá en Catamarca por lo menos o sea acá Ay, en Catamarca cuando, yo decía, yo muchos sé. de los dirigentes de la libertad avanza la gran mayoría eh, estamos totalmente en contra del desembarco de Luis Barrio Nuevo en la Libertad Avanza Catamarca después si quiere fiscalizar otras provincias si le suma a la Alianza Nacional en Buenos Aires es distinto, pero Catamarca tiene su porqué porque Barrio Nuevo es no es porqué? ajeno a la política catamarqueña es más Barrio Nuevo que representa parte de la Libertad de Avanza siempre se ha quejado de la casta porque Barrio Nuevo es un político catamarqueño de hecho fue electo diputado nacional por Catamarca no fue por otra provincia sí. o sea que se representa más de lo mismo de siempre que justamente es lo que nosotros queremos cambiar y tiene injerencia incluso con el poder político de turno acá en la propia provincia o se tiene diputados provinciales que son sus sobrinos pues, que están con el oficialismo tiene otro de los sobrinos que está como ministro en desarrollo social. O sea, no es ajeno a la política oficial. Por eso la gran mayoría de todos los que estamos acá, estamos en la postura del de rechazo a esta incorporación, al menos en Catamarca. Y ¿Por seguir trabajando que... como lo hicimos en todo este tiempo, porque en la PASO se trabajó sin plata, con lo que se pudo, a sudor, todo esfuerzo propio, y logramos una buena elección, mejor que muchas otras fuerzas. ¿Vos crees que lo del Luis Barrio Nuevo es un huevo en cada canasto? Sí, por supuesto, conociendo un poco el tema político y cómo se ha manejado abiertamente, públicamente, él siempre eh, es poner un huevo en cada canasto. Lo ha hecho anteriormente también. No, no nos olvidemos que fue él quien en 2019 lo llevó al gobernador Raúl Jalil a recorrer todo el interior provincial proclamándolo como el próximo gobernador. Eh, Incluso ahí coqueteaban en ese momento políticamente con Juntos por el Cambio y después también lo hacían con, con, el, con el peronismo nacional. O sea, no hay que olvidarse de todos esos detalles políticos. Ahora, eh, eh, ustedes, bueno, se están manifestando, lo están haciendo ahora ante la isla. Eh, esto, por supuesto, va a tener una repercusión muy grande y llegará por cierto, a los oídos de, del primer candidato, que es el que más posibilidades tiene de acceder a la primera magistratura. Eh, ¿Y qué crees que va a pasar? ¿O ustedes ya se lo han transmitido a él? Eh, sí, o sea, saben del rechazo de la gran mayoría de los candidatos en Catamarca. No obstante, lo bueno sí. que profesa Javier Milei desde siempre es que no somos una manada de obsecuente y que no todos tenemos que pensar igual. Así que en ese sentido hay libertad, y sobre todo depende también de la idiosincrasia y la, las necesidades propias de, de cada región. Entonces nosotros con todo el pasado político del Barrio Nuevo en la provincia, otra cosa no podemos hacer 
que plantean nuestro rechazo absoluto a la incorporación, al menos acá en Catamarca. Bien, y esto se va a, a traslucir en las próximas horas, porque yo me imagino que Luis Bayonó está muy cómodo armando fiscales y demás, y ustedes me dicen, no, pero ¿y qué hacen ustedes con los fiscales que proponga Bayonó Nuevo? No sé cómo es cómo lo van a resolver el tema, me, me, me inquieta saberlo. Bueno, estamos justamente en esa diatriba tratando de resolverlo de la mejor manera posible pero estamos recibiendo llamados de todos los candidatos del interior que están siendo conectados o contactados por gente que viene del barrio nuevismo y ellos, por supuesto, tienen miedo de dejar entrar a esta gente porque, aparte, se ha dicho públicamente en ese almuerzo que han hecho en un grado, por suerte no ha participado ninguno de los candidatos porque eso demuestra que no somos lo mismo. Sí. Que la lista avanza, digo, ninguno se ha participado ahí. Eh, entonces, eh, él lo ha dicho abiertamente, que hay que, que él viene a bregar por el voto de mi ley presidente, como instando a que de, de, de ahí para abajo se vote a la, a la línea de, del oficialismo de Saúl Salil en Catamarca. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con esa jugada de movimiento político que quiere instalar el propio Barrio Nuevo en la provincia. Al contrario, lo rechazamos contundentemente. Claro, Fernando, pero el, el tema está en que eh, él dice, eh, o, o no sé quién lo escuché decir, pero bueno, pero es que él se va a ocupar de las candidaturas nacionales. Los fiscales no son para las candidaturas nacionales, son para todos. Claro, no, no, no. Los fiscales son para todos. Ah. Por eso justamente nosotros no podemos confiarles esa, esa tarea tan sensible como es cuidar el voto. Y nosotros queremos, en realidad, una también en esta marca, estamos convencidos que los candidatos que estamos, ninguno de los candidatos que está hoy, ha tenido un cargo electivo por el pueblo y se ha desempeñado sí. como diputado, como gobernador, como concejal. Entonces, dennos la oportunidad de mostrar que podemos hacer algo diferente, para eso tenemos que cuidar el voto y de la lista completa, no que vengan por una parte a, a cuidar solamente a los candidatos nacionales y por otro a sacar de carrera a todos los candidatos provinciales encima para ponerlo como favorito al, al oficialismo actual, por eso es el rechazo nuestro. Aparte después de todo el tiempo que venimos trabajando a sol y a sombra y sí. con el esfuerzo propio y sudor propio de la frente de cada uno de los candidatos. Pues estás manejando encuestas, ¿verdad? Sí, tenemos números y tenemos proyecciones que acá en la provincia nos dan bastante bien, nos dan eh, que estaríamos nosotros metiendo, teniendo la posibilidad de por lo menos meter cinco diputados provinciales en la Cámara eh, sí. en la cámara de en la cámara Provincial, baja, sí. eh, que tendríamos muchas chances el diputado nacional de entrar también, y eh, nuestro candidato a gobernador, el candidato José Jalil Colomé, el doctor, que estaría peleando también voto a voto la gobernación con el oficialismo. En claro. ese sentido quedaría tercero junto por el cambio, y acá lo decimos muy claro nosotros, nuestro rival político en estas elecciones es el oficialismo. Por eso no confrontamos nosotros con los ataques juntos por el cambio y nada, nosotros tenemos que confrontar sí. es nuestro rival directo, y hoy por hoy, por los números que manejamos nosotros, es el oficialismo. ¿Y cómo lo ves este en el orden nacional? ¿Qué es lo que te pareció eh, el debate de, del domingo pasado? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés sobre Bullrich, eh, sobre, sobre este Massa, sobre Milley? Mira, el más claro y el que siempre ha manejado una propuesta concreta de, de cambio de paradigma y de, más allá que después se pueden discutir si te gusta la dolarización o no, si te gusta el Banco Central, si te gusta el país, es Javier Milley. El resto de las propuestas... Eh, se lo ha preguntado incluso Milley varias veces a Bullrich, incluso una semana después del primer debate y todavía seguía sin poder explicar el tema de la LELIC. Y bueno, Massa es el actual presidente en ejercicio, porque Alberto Fernández y la vicepresidenta están totalmente desaparecidos y quien ha tomado el, el mando y las riendas del país, el propio Sergio Massa, que ayer ha llevado un dólar a, eh, con picos de 1.050 pesos. Pero es, o sea, pero es Massa... Bueno, ¿Es Massa o, o Milley? ¿O Milley eh, eh, produciendo la primera corrida? No, Milley siempre, él eh, siempre, desde siempre, y vos te puedes remitir a reportajes anteriores del año sí. 2019, 
él siempre decía que el peso argentino, mientras esté manejado por políticos corruptos que emiten para pagar déficit, nunca va a ser un buen medio de ahorro. Y bueno, él no ha, no ha hecho otra cosa que repetir lo que siempre ha pensado. O sea, eso tampoco genera una, una corrida cambiaria. El, el tema acá son las políticas económicas del propio gobierno. Incluso hay manifestaciones en la capital federal que están pidiendo la renuncia de ser Massa después de toda esta corrida que están dando. Perfecto. Fernando, Entonces, hay que te ser responsable eh. sí. de todos los sectores políticos. Hay que ser responsable y no salir a hacer acusaciones en vano, porque claro. acá la, si hay alguien que se está resguardando y es la propia gente, dice, no se puede culpar a ninguno, creo yo, de la fuerza, más si al oficialismo, que es el único que está tomando los riendas del país en este momento. Te mando un abrazo, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Saludos para toda tu audiencia. Buena mañana. Gracias, hasta mañana.